こんにちは有吉直子です仕事や家事が忙しくて毎日練習時間なんて取れない休日や平日の夜は家族と過ごしたい楽団の本番や合奏の日が迫ってるから練習をしないわけにもいかない社会人でありながら楽器も演奏するという方はそんな板挟みで焦りや罪悪感を抱えてしまいがちなものです正しい練習の仕方や隙間時間での上達方法を知らなければこの先もずっと長時間の練習をし続けなければいけないというプレッシャーと戦い続けなければならないでしょうまた練習できていないという罪悪感にも苛まれ続けるかもしれません大好きだからこそやっている音楽でそんな風に苦しくなってしまう方の力になりたいと思って今回は時間がないそれでも楽器が上手くなる方法というテーマでなかなか練習時間が取れない社会人プレイヤーが音出しせずに上達する方法やたった15分の練習で何をするべきかということをお話ししていきますこれが分かると練習できないことへの罪悪感や焦りを抱えなくても良くなりますまた効率的な練習の取り組み方を知ることで持っているリソースの中で最短で上手くなっていくことができるようになります今回の内容は私のこれまでの経験やたくさんのプロ奏者とお話ししたことから本当に効果があると太鼓判を押せることだけを時間の確保についてちょっとでも音出しをできる時にしたいこと時間は作れたけど音出しができないという時にしたいこと完全に時間確保も音出しも無理という場合短時間で上達するプロ奏者の練習の仕方上達のために大切にしたいことという順番でご紹介していきます練習できない焦りや罪悪感から解放されて少ない時間で確実に上達したいと思う方はぜひ最後まで見ていってくださいまず最初に多忙で練習できないと思った時にどういう風に時間確保をしていけばいいのかということについて一つお話ししますアマチュア奏者は楽器演奏が本業ではないから時間をかけることができないと思いがちですが実はプロ奏者も同じように時間がないジレンマを抱えているんです仕事で必要なレッスンの準備や仕上げる期限のある曲はまず最初に片付けなければいけないのでいつかやってみたい曲本当は一番好きな作品この編成でこんな曲をやってみたいっていうような思いはいつも後回しですいつか時間ができたら考えてみようそのうち余裕のある時に詳細を詰めようかなついそういう風になってしまうのは程度の差こそあれプロもアマチュアも同じことです仕事も家のこともあって本当にやりたいことをいつも一番には考えられなくてもやもやするその気持ちよくわかりますかといっていつかそのうちってぼんやり思っていることはまず実現しないですよねそんな時におすすめなのはまず予定を立ててしまうことですできそうかどうかというのは関係なくとりあえず手帳に予定として書き込んでみましょうそうすると意外にも準備しなければならないものとか整えたい条件なんかが整理されて見えてきますこの予定はこっちに動かしてあれはここで手に入れてそんな風に考えているうちに不思議とだんだんできそうな気持ちになってきますもしそれでも無理そうであればやめればいいだけですそして手帳に仮で書いてみたことでやれそうな気がしてくるのであれば実際にチャレンジしてみてもいいでしょういつかやりたいこととか身につけたいことっていうのはいつかと思っていたらいつになってもできませんまずは予定として組み込んでみるそれから問題になっていることを一つずつ調整していけばいつかは今になるかもしれません仕事や子育てが終わってからもずっと続くこれからの長い音楽ライフをもっと楽しくするために早いうちにやっておきたいということは予定にしてしまってから可能かどうか考える結構おすすめの考え方ですではその次にそうやって音出し時間をほんの少しだけだけど確保できたという時にやりたいことについて考えていきましょうお昼ご飯を急いで食べたらカラオケに行って15分だけ練習ができるそんな風にせっかく確保した隙間時間どんな練習をしているでしょうかもしかしたらロングトーンをするだけスケールを超高速でやるだけまたは自分の好きな曲を吹いてみるだけになってしまっているのではないでしょうか慌ててご飯を食べたから気持ちはそわそわしているしカラオケでお部屋に入れたら楽器の準備や片付けにも時間がかかるから急ぐしつい練習内容まで頭が回らないなんていうこともあるかもしれませんそしてその場でパッと思い出せるのはやったことがあって慣れていてすぐに吹ける曲だからとにかく音出ししたいと思った時には頭に浮かんだものをつい適当に吹いてしまうというのはよくわかります練習っていうのがどういう風に進めるものなのかわからないうちっていうのはそんな闇雲に楽器を吹くっていうことだけで音出しできたっていう気分になってしまうものですでも残念ながらそういう練習では全然うまくなれませんなぜかというと練習は今の自分に足りないことを補う作業だからです今できないことをできるようになるためにはやはり時間がかかります脳の回路を新しく作っていく作業なのでそれは当然ですそれでもちょっとの隙間時間でうまくなれたければ事前に今日15分でやる練習を決めておきましょう例えばまず最初の5分でスケールとブレスのウォーミングアップを兼ねた練習をしてしまう次の5分で合奏でいつもできないフレーズのリズム練習をする最後の5分で好きな曲をちょっとだけ吹いて気分をスッキリさせるそんな風に計画を立てることだけだったら電車を待ちながらでも歩きながらでもできるでしょう計画的に練習をするっていうことで確実に上達していきますしせっかく確保した音出し時間を有効に使うことができます音を出す前にはまず計画を立てておくことこれを大切にしてみてくださいそれからせっかくの音出しができたという機会にはつい吹きすぎてしまうこともあるかもしれませんせっかく練習できるチャンスだからたくさんやっておかなくちゃまだもう少し時間があるからもうちょっと大丈夫1日休むと3日分下手になるっていうから取り戻しておかなくちゃなんていう風に張り切ってたくさん吹いて疲れて口も体もヘロヘロになってしまうということよくあるかもしれません久しぶりに吹いた時っていうのは夢中になって吹いているかもしれませんがずっと毎日コンスタントに吹き続けてた時に
な筋力が落ちているので体はすぐ疲れるものですそして疲れてきた部分をカバーしようとすると本来やりたい動きではない走法で拭いてしまったりするということもよくありますこんな風に本来望む動きではないことを続けているとそれが走法として身についてしまいますだから不安をかき消すために考えなしでたくさん練習するということはあんまりいいアイデアではないんです不安を解消したいのであれば焦らず一つずつ丁寧に本来選びたい走法で拭いていって本当に出したいと思う音質になっているかどうかということをよく聞きましょうそしてちょっとでも負荷がかかってきたなって感じたら潔く服のをやめるっていう心の余裕を持つのも大切ですそういう手順を大切にしていると筋肉が疲れてるのに無理のある走法で無理やり拭き続けてトラブルを招くというようなことはなくなっていくでしょう時には練習をやめるというのも上達のためには大切な選択です頭に入れておいてくださいそれでは次に時間はなんとか10分だけ確保できたでも音が出せないそういう時に使いたいアイデアをご紹介します楽譜を読んだりとかアナリーゼをしたりする作業っていうのは音を出さずに練習する方法としてよく言われますが今回は楽器を使って静かに練習する方法というのをご紹介したいと思います以前全国で講習会やレッスンなどで活躍されてホテルに滞在していることが多い忙しいクラリネット奏者さんに普段練習する時間とか場所とかあまりないと思いますけどどうしてるんですかっていう風に尋ねてみたことがありました私は移動先でどうしても音出しが必要な時とか練習しなければならない時っていうのはカラオケに行ったりとか車の中で音出しをするっていうことが割と多いですがその奏者さんはホテルで音出しをするそうですそれでは周りのお部屋の迷惑になってしまうんじゃないかと思うんですがさらに尋ねたところ音になるかならないかギリギリのピアニッシモで吹くんだそうです試しに私がその場でちょっと吹いてみたところもっともっと小さくそれじゃ隣の部屋に聞こえちゃうっていうので極限的にもうものすごいピアニッシモこれ以上小さくできないっていう音量で吹いてみてももっともっと小さく小さくっていう風におっしゃってましたなるほど究極のピアニッシモで練習するっていうのは発音のコントロールの精度が相当高くないとできませんそうでないと爆発音になってしまったり普通の音になってしまって近所迷惑になります音になるかならないかのギリギリのアンブシャーと息のバランスっていうのが理屈だけではなくて体感としても分かっていないとそういう練習はできないんだなということがよく分かりました普段私たちはちょっと吹きにくいなって感じるとつい思い切って吹き込んで力ずくで音にするっていうことをよくやってしまいがちですそういう体力頼りの奏法ではなくって繊細なバランスのコントロールを身につけるっていうことも大切な練習の一つです偶然任せにやたら力んで音が出たとか隣の音が出たついでに偶然鳴らせたとかっていうことではなくってこの音だっていう確信を持ってピンポイントでいいツボを狙って発音していくそれはブレスのコントロールとアンブシャーのコントロールの精度が上がっていくとてもいい練習方法なのかもしれません忙しくてカラオケまで行くような時間も取れないっていうような社会人奏者にはぜひ取り入れたい練習方法の一つですそれでは次に完全に時間はない音も出せないという時に知っておきたいことお話ししていきましょう残業が終わらなくて帰りが遅くなってしまったりお腹を空かせた家族のご飯を急いで用意しなきゃいけなかったり疲れて動けない日があったり音楽を最優先にできる日ばかりではないというのは自然なことでしょう期限がある仕事を投げ出すというわけにもいかないでしょうしお腹を空かせた子供をほったらかすこともできないし体調が良くない時は休まなければどうにもなりません音楽以外でも大切にしなければいけないことはたくさんありますそういうことを大事にするたびに優先するたびにいちいち罪悪感を感じるというような窮屈なものですそういう状況の中でも音楽をしたいと思うのならそれだけでも素敵なことです1日休んだら3日分下手になるとか毎日音出しをしなきゃいけないとか音が出せなくても指だけでも動かさなきゃなまっちゃうとかそんな風に自分を縛って苦しくなることありませんよもちろん練習は継続した方が上手くなる速度は上がりますそれに毎日やった方が安心感だってあるでしょうでも知ってるでしょうか毎日たくさん練習しなきゃいけないっていう風に感じるのは実はものすごく時間をかけないと上手くなれない練習の仕方をしているからなんです上手な人とかプロ奏者っていうのはこの練習をこれくらいやったら完成度はこれくらいだなというイメージを持っていますだから毎日やらなきゃいけないっていう風には思わないんです必要な手順を踏むのにはこの時間が必要だからそれをいつやろうかなっていう風に考えるだけですしかもいざ着手すると結構短時間で済んでしまうものなんですねなぜかっていうと楽譜を読む方法っていうのは知ってるのでいつまでも無限にずっと楽譜を見つめ続けるってことはしなくてもいいからですまた息とか指とかのコントロールはどういう手順で身についていくのかっていうこともちゃんと分かってるのでできていないのは練習不足だからって自分を責めたりしないで必要な手順の途中なんだなっていう風に考えるだけですまた音が良くなったかどうかの些細な変化っていうのは聞こえているので練習した感を求めて長時間やらなくても変わったかどうかを自分で判断できるので出来上がったと思った時にやめることができます無駄にダラダラ練習し続けるっていうことが必要なくなるんですこの動画を見ているあなたもせっかく作った貴重な演奏するための時間で無駄なことをしなくたっていいんですよ本当に効果的な練習というのを知っていたらいつできるようになるのかわからない焦りとかできないでいる限りずっと続けなければいけない無駄な練習から解放されますまたお休みの後で久しぶりに楽器を吹く時にはそれまでできなかった罪悪感ではなくてやっと演奏できる喜びを感じながら吹きたいと思わないでしょうかせっかく音楽をするなら罪悪感を帳消しにするためではなくてもっと楽しくなるために演奏しましょ
ど楽譜をとにかく長時間睨んでる。そんな自分のネガティブな心や他人からの批判を怖がってそこから逃げようとする練習ではなくって、自信を持って演奏するために、そして罪悪感なく心軽く楽しく練習に向き合った方が幸せでしょう。音楽以外の大事なことを犠牲にせず、かといって大好きな音楽も諦めずに続けていきたいのであれば、本当に効果の出る練習方法や不読み方法を知って、できたかどうかを判断する耳の精度も上げておくというのも一つの選択肢です。これからの音楽ライフを焦りや罪悪感ではなく、楽しさや充実感を持って気持ちよく過ごせるようになりたいものですね。そういう不読みの基本的なところとか、その前提になる学点のこと、またお風呂の中とか通勤電車の中で耳の精度を上げていくためのながらトレーニングのソルフェージの方法とか、自分の心とか体とどういう風に向き合っていくと効率的なのか、なんていうことを無料のメール講座の中でたくさんご紹介しています。概要欄のリンクからご登録いただけますので、ぜひこの機会に登録してみてください。いつでも解除できますので、試しに読んでみて気に入らなければすぐに配信停止していただいても構いません。ぜひ試してみてください。最後に時間を節約することに関してもう一つ、スキルを身につけるためには苦労するべきっていう言葉、最近ではあんまり耳にしませんが、苦労と学びの質というのは全く関係がありません。世の中には演奏を仕事にした人もいればそうではない人もいます。音楽以外のことを仕事にすることを選んだという方は、演奏を仕事にした人がやってきたような音楽と演奏に関する学びや経験を得るというのは難しいかもしれません。それはただの専門分野の違いであって、そこに優劣は存在しません。誰でも自分の一番やりたいことを大事にして優先したいものです。いい悪いなんて個人的な考えの違いでしかなくて、どんな選択もその人にとって最善なものなはずです。基本的に悪い結果につながる選択をしようと思って動く人はいないので、あなたもこれまでの人生でその時その時の状況の中で自分が一番いいと思う選択をしてきたはずです。その中で音楽を選んで仕事にするために情報を苦労して集めてきたっていう私たちみたいな人間は、後から学ぶ人やそれを専門にしていない人が同じ苦労をせずにすぐ使える状態で学べる仕組みを作るというのが必要なことなのではないかなと思っています。自分が苦労したから次の世代の人も同じように苦労しろっていうのは、全く意味がありません。ただの嫌がらせです。できるだけ無駄な苦労をせずに必要なことを身につけてしまって、その後さらに先に先に歩いていってもらいたいということで、私は自分が受けてきたそのままのレッスンをしてはいません。もっと簡単に、もっとわかりやすく、もっと効率的に、もっと演奏に直結するように、そして何より奏者本人がワクワクして音楽に向かえるように、毎回受ける人ごとにレッスン内容もアレンジしています。決まったカリキュラムではなくて興味の湧くトピックとか、ゴールとして目指すものによって取り上げる内容を変えてるので、プロアンマ問わず受講者さんは私自身が大学やレッスンで学んだ時よりもずっと短期間でスキルアップされています。もし最短でスキルアップしたいという気持ちがある場合は相談に乗りますのでお声掛けいただければと思います。動画の発信内容もできるだけわかりやすく簡単に上達できるようにということを心がけて、私自身が練習する時の進め方とか、その時に考えていることなんかも動画にしてどんどんアップしていこうと思っています。見逃したくないという方はぜひチャンネル登録とチャンネル登録ボタンの隣にあるベルマークも一緒に押しておいてください。この動画が役に立ったよとか心が少し軽くなったと思っていただけた方はぜひいいねボタンも押していただけたら嬉しいです。最後まで見ていただいてありがとうございました。無料メール講座、隙間時間で確実に上達する管楽器プレイヤーのための練習テクニック、無料で読むには概要欄のリンクからご登録ください。